ಹಲೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ಸೊ ಎ ಪಿ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಎ ಫೈ ನಾವು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಫೈ ಸಿಂಪಲ್ ಎ ಫೈ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ನೀನು ಫೈ ಹಾಕಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಎ ಫೈ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫೈ ಸೊ ಅಂದರೆ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟು ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತೆ ಸೊ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎನ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದೆ ಹಾ ಗಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ಸೊ ನಾವು ಐ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈಗ ಆಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ರೈಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಡಿ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ದೇ ಫೋ ಝೀರೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೋದರೆ ನೈನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್ ನೈಂಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಝೀರೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏಯ್
ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಡಿಯಲ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗೀವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಸ್ ಇದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯೂ ಬರೀಬೋದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಎನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕಮ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಮ ಸಾರಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕಮ ನೈನ್ ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐ ತಿಂಕ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತ್ರೀ ಕಮ ಏಟ್ ಕಮ ತರ್ಟೀನ್ ಕಮ ಏಯ್ಟೀನ್ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಸೊ ದಿ ಫೋರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿ ಫೋರ್ ದ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎ ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನಾನು ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ ಇಟ್ ಸೊ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಏಟಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಚಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಕಮ ಒನ್ ಕಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಮ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈ ಒಂದು ಎ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಎ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಮಧ್ಯ ಆ ಎ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಿ ಫಾರ್ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ 
ಡೇಟಾ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಣ ಬರೆಸ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಎ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಓಕೆ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದರ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎ ಪಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಎ ಪಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಎ ಪಿ ಟರ್ಮ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಯಾವುದು ಎ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ನ ಸಮ್ ಎಮ್ ಸಿ ಯು ಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲೂ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಬಹುದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈಗ ಐದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಮ್ ಸಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್